宝贝嘎，贝嘎姐，贝嘎姐。哈喽，大家好，我是卡皮，大王爷是小智手里公认的最强看门鸟。那么今天我就要盘点一下大王爷最为经典、最神乎其神的五场战斗吧。首先第一场，成为圆环大赛的冠军。圆环大赛就是一场将圆环投到空中的比赛，谁先投中，谁就是赢家。当时大午夜在没有进化的情况下，就进行到了决赛，而决赛对手却是小次郎，怎么样？是不是很惊喜、很意外呢？这场大赛，小次郎非常自信，也非常认真。通过准确的预测风向，小次郎打败了本可能成为小智最后对手的凯特，站到了决赛的舞台上。说实话，这场比赛我是非常希望小次郎能赢的，毕竟人家从小就开始接受这方面的训练了。然而，即使小次郎预先察觉到龙卷风，并及时躲开了他。但也架不住奥古燕开挂，面对强大龙卷风，小智竟直接让奥古燕冲过去。理由是，我相信你一定可以的。就这样，奥古燕在小智的逼迫下进化成了大王爷。对此，我还能说啥？只能膝盖奉上。但毕竟你这样做很容易带坏小孩子的。在此，我要告诫各位，龙卷风面前赶紧跑，谁慢谁死得快。第二场打赢异色的大王爷，拉吉是丰原地区的飞行器大王关注。他的王牌神小贝大王念给我最深刻印象，不是他是异色的，而是竟然会破坏死光。加美鸟中能使出这种大招的，真的是非常罕见。要知道小智的大王念当时连念反都没有学会，就只会一些普通的飞行器技能，但硬是凭借着奥奇打赢了机会念反又会破坏死光的异色大王念。第三场打赢巨拳螳螂，当时为了对付这个美女的莫若娥，小智派上属性最为有力的大王念上场，虽说属性有力。但人家莫若娥也不是那么简单对付的，一招石化功就封住了大王爷的镯，逼得大王爷不得不使出大招厌反将其击败。于是为了干掉这个大王爷，这个美女就派上属性有力的巨拳螳螂上场。但是她确实是太小看 bug 爷了 ，bug 爷的存在就是为了要颠覆属性的。如果她早点派上自己的最强搭档帝王海狮，将巨拳螳螂放在后面，或许还有可能赢小智呢。第四场双脚挡住高速移动中的盾甲。在风云联盟小智职业的比赛上，小智上半场处于劣势，于是下半场小智就用大王焰来当前锋。大王焰确实很争气，被超力王的地球上头正面击中，不仅没噎气，反而还更加有了气势，一招焰反就送走了超力王。而接下来在对付盾甲时，则有点让人忍不住翻白眼了。盾甲的滚动绝招连续命中大王焰，但大王焰就是坚挺着，不知道是不是滚动绝招被削弱了。还是大王爷太 bug 了。不过更骚的是，大王爷最后竟然风骚的用两只脚丫子就挡住了高速移动中的盾甲，然后把他甩出去后，盾甲就击击了。做一场披上雷电战役，这场战斗的知名度应该算是非常高的了吧？当时这两个大王馆主合作起来，还真的是有模有样的。小智从一开始占优势的情况下，慢慢的变成劣势了。为了能一口气翻盘，小智就想出了个损招。他让皮卡丘对着天上施出打雷，想借助雷电的力量一口气分出胜负。不得不说，这一举动真的是够大胆，成功了那就是创造了奇迹，失败的话那就说明这个训练他蠢。虽然最后成功了，但还是让人不禁感到疑问：小智的大王爷到底是有多抗电？又或者说，小智到底有多相信大王爷？虽说大王爷在还是奥古人的时候，就曾经多次正面承受过皮神的电击，但这次。大王焰可是身不住伤，还有忍受一发从天而降的强力电击。不过好在，承受住雷电袭的大王焰和皮亚丘都跟开了挂一样，虽然本身就是个挂，一招就破解了对方的最强防御。经此一战，小智大王焰就真的是扬名了。好了，以上就是大王焰被封神的五场战斗了。虽然整个视频几乎都在调侃小智大王焰是多么 bug， 但是对于大王焰的喜爱，我是仅次于比较的。好了，那么今天分享就到这里了，我是阿皮，咱们下期见。